Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio. En Bonita Radio.net, Facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita Guión Bajo Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, a través del Internet. Y en este programa, en Puerto Crítico, en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juan, que es de San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde de Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Eh, muy bien y muy activado, porque llevo varios días participando de jurados de arquitectura acá. Que ah. sí que estoy hablando casi que nueve horas diarias, wow. eh, alternando grupos y grupos. Que sí que nada. Uf. Despierto y listo para recibir a ese gran invitado que tenemos aquí. Ya debe ser una leyenda en Australia como lo eras en los jurados de acá en arquitectura en Puerto Rico. <risa> Y con nosotros tenemos otra persona que también está muy activa en unos debates que son fundamentales. Y curiosamente allá es jueves, hoy, eh, mañana es jueves para nosotros, es jueves en Australia y mañana es jueves cierra, eh, digamos, en la legislatura todas las nuevas leyes que se la, van a aprobar. La sesión, la sesión legislativa. La, la sesión legislativa. Y tenemos hoy con nosotros a una persona que es el presidente del Partido del Pueblo Trabajador y que ha estado ahora mismo en unos debates intensos eh, alrededor de lo que es la nueva ley electoral que se quiere que se le ha llamado reforma electoral y que se quiere imponer eh, en la legislatura. Y vamos a hablar de eso. Y de manera más general quisiéramos titular este programa como Reforma Electoral, Democracia y Lucha Política. Con nosotros tenemos a Rafael Bernabe. Rafael, bienvenido nuevamente. Gracias por la, por la invitación. Te señalo que no soy no soy presidente del Partido ah, del Pueblo Trabajador, soy portavoz. Portavoz, La muy presidenta bien. es Anelí Sánchez. Ah, ok, pues muchas gracias, muchas gracias por, por ese... Por no, mucha, ese, gente, mucha que, gente piensa que soy el presidente, pero no. Que, que más allá, más allá de, de detalle importante, el portavoz del, del, del Partido del Pueblo Trabajador o uno de sus portavoces. Uno de sus portavoces. Pues muy bien, eh, Rafael... Tal vez sería bueno poner la, la discusión en contexto, pero sí queremos que los radio escucha y las radio escucha eh, pues sepan que queremos tocar este tema, la democracia en Puerto Rico, cómo podemos profundizarla. Y obviamente eh, vivimos en una democracia representativa dentro de todas las salvedades que podamos hablar dentro de un contexto colonial, neoliberal, etc. Eh, ¿Cómo eh, esta nueva propuesta de reforma de las elecciones afecta todavía hacia peor lo, la poca democracia, digamos, o las pocas posibilidades de participación que se tienen en Puerto Rico y cómo esto afecta, pues obviamente también, a esas nuevas propuestas que han surgido en los últimos años, como son los partidos emergentes, entre ellos el Partido del Pueblo Trabajador. Sí, bueno, la pregunta tiene mucho, muchos ángulos, como tú sabes que yo hablo mucho, así que si hablo demasiado me, te me, corto, me interrumpe. Te cortamos. Mira, yo creo que lo primero que habría que señalar es, es que, como tú dices, en Puerto Rico hay un, empezando por lo más básico, hay un código, una ley, la ley electoral, que es la ley que rige todos los aspectos que tengan que ver con, con las elecciones. Esa ley se adoptó hace relativamente poco tiempo eh, y ahora se le están introduciendo una serie de enmiendas. Son muchísimas enmiendas que están incluidas en ese proyecto de ley. Ese es uno de los primeros problemas que tiene ese proyecto, que tiene muchísimos aspectos. Ahí habla de, de detalles como cómo votan los encamados, cómo van a votar los policías, las funciones del contralor electoral, el financiamiento de los partidos, eh, quién puede contribuir y quién no puede contribuir. Es una, una larguísima cantidad de detalles que tiene la ley. Eh, lo, son dos proyectos, en, entre los dos tienen 170 páginas. Mm. Y uno de los problemas grandes es que esa ley se, el proyecto de ley se radicó el 4 de noviembre, la semana pasada, 
estuvo disponible realmente el documento como el 6 de noviembre para que la gente lo pudiera examinar. Eh, y en ese poquísimo tiempo, de cinco o seis días o menos, se ha pretendido y se está haciendo eh, que se someta a la ley, que se discuta la ley, que se hagan pistas públicas, que la opinión pública la examine, que es imposible, y entonces aprobar esa legislación sobre un tema tan importante como tú dices, como la forma en que elegimos el gobierno, porque si se tratara de un nuevo reglamento sobre, uh -huh. qué sé yo, cómo pintar las líneas en los parkings, pues uh -huh. está bien, lo, lo aprueban en cinco días, no hay problema, uh -huh. y si hay un problema grande se, se revisa después, pero aquí estamos hablando de una cosa verdaderamente significativa y lo están literalmente atra atropellando y atragantando en cinco o seis días. O sea, que hay un problema de buena fe de entrada. Bueno, hay un problema, sí, y un, y un problema de falta de democracia, porque esto es un proyecto de ley que debiera someterse para que la gente, la prensa, los periódicos, los analistas, los estudiosos, todo el mundo, le echen un vistazo, eh, participen en las vistas públicas eh, y puedan dar su opinión sobre, sobre ese proceso. Eso ya es un problema que tiene la legislación. Nosotros nos hemos centrado, no porque otras cosas no sean importantes, en una que es particularmente importante, que es el problema del financiamiento de las campañas. Es decir, cómo se pagan las campañas de los partidos políticos en, en Puerto Rico. Eh, y sobre eso, yo creo que la ley, como hemos expresado muchas veces, constituye un retroceso con respecto a lo que existe en la actualidad. Lo mejor para entender lo que estamos planteando, y como este es un programa que me gusta mucho por eso, porque tenemos el espacio para analizar las cosas con calma, eh, lo mejor es eh, primero decir algo muy general y entonces ir a, al caso ¿verdad? de Puerto Rico. Eh, si tú miras el, cualquier sistema electoral en el mundo, pueden eh, los fondos que, que, que financian las campañas de los partidos pueden ser de dos tipos. Fondos privados, ¿verdad? que la gente recoge de alguna entidad privada, o fondos públicos, es decir, fondos que provee el Estado. Como esos son los dos tipos de fondos, pueden haber dos tipos de sistema electoral en cuanto al financiamiento, tres tipos, perdón, con respecto al financiamiento. Un sistema que dependa única y exclusivamente de fondos privados, es decir, los partidos buscan sus fondos privados y con eso que participan en las elecciones, ese es un tipo. Otro tipo sería uno que solamente permita fondos públicos, es decir, que no haya fondos privados, los partidos reciben una cantidad del gobierno, que puede ser diferenciada según los partidos, pero reciben una cantidad de fondos públicos y no hay fondos privados, ese sería el otro modelo. Y los modelos mixtos, en que hay fondos privados y hay fondos públicos, ¿verdad? Están los dos. El caso de Puerto Rico es ese, ¿verdad? Y la mayoría es ese, pero eh, eh, hay fondos públicos y fondos privados. Mucha gente en Puerto Rico, yo creo que por razones perfectamente comprensibles, que yo hasta la, casi las comparto, ¿verdad? Las entiendo perfectamente. La reacción de mucha gente en la calle es, vamos a quitarle todos los fondos públicos a los partidos, ¿por qué tenemos que estar dándole fondos públicos a los partidos? Que se busquen el dinero por su cuenta, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué tienen que estar eh, usando fondos públicos para estos partidos? Y yo entiendo eso, porque esa reacción, muchas veces una reacción apasionada y visceral y muy molesta, es producto de la mala imagen que muy bien ganada se la tienen los partidos políticos en Puerto Rico, ¿verdad? Sobre todo los dos partidos grandes tienen fama bien ganada de ser corruptos, de ser ineptos, de ser incapaces, de ser politiqueros, eh, de hacer campañas vacías. La gente está cansada de todo eso y dicen por qué darle dinero público a estos políticos para que sigan malgastando chavos del pueblo. Nosotros entendemos eso, pero nos tratamos de explicar que nos parece que es una reacción equivocada. Eh, ¿Por qué es una reacción equivocada? Porque es contraproducente. Porque si tú, elim si tú eliminas los fondos eh, público, vas a tener el efecto opuesto del que tú quieres. Tú quieres combatir la corrupción, tú quieres combatir el mal gobierno, pero si elimina los fondos públicos vas a fomentar la corrupción y el mal gobierno. ¿Por qué razón? Porque si tú eliminas los fondos públicos, eso quiere decir que los partidos dependen exclusivamente de los fondos privados. Y eso tiene por lo menos cuatro consecuencias negativas. La primera es que te aseguras de la desigualdad muy grande entre los partidos en cuanto a fondos. Van a haber partidos, sobre todo los vinculados a sectores económicos muy pudientes, que van a tener muchísimo dinero. Y van a haber otros partidos que van a tener muy poco dinero. Y por lo tanto, lo que va a prevalecer en el proceso electoral, incluso más que ahora, va a ser no quien tiene las mejores ideas o las mejores propuestas uh -huh. o los mejores candidatos, va a prevalecer o va a tender a prevalecer el que tiene más dinero. ¿no? que es el que va a tener recursos para tener anuncios en televisión, en radio eh, y todo lo demás. Los que no tengan dinero van a estar en desventaja. Segundo problema, eso te pone en, en ventaja a ciertos 
grupos sociales, evidentemente, y te ponen de ventaja a otros grupos sociales, no tengo que decirlo. Tercer elemento, eso te pone en ventaja a los partidos tradicionales, a los partidos que ya existen, a los partidos que ya llevan muchos años. Esos partidos ya tienen toda su maquinaria construida, ya tienen todos sus contactos, ya tienen todo su aparato para eh, recuperar, eh, ¿cómo se dice? Eh, recopilar fondos, este, conseguir fondos, etcétera, etcétera, y pone en desventaja a partidos nuevos que acaban de nacer, que no tienen un aparato político, que no tienen una estructura administrativa, que no tienen contacto, que no tienen prácticamente nada, eh, los ciudadanos que empiezan a organizar un partido y los ponen desventaja frente a estas grandes eh, maquinarias. Y el cuarto elemento es que los fondos privados es uno de los mecanismos comprobadamente, porque se ha estudiado muchísimo esto, uno de los mecanismos más importantes de la corrupción. ¿verdad? Los partidos, no siempre ocurre así, pero en muchos casos los donantes o los contribuyentes privados donan o aportan dinero a los partidos y los partidos cuando ganan las elecciones o sus miembros sus representantes, sus alcaldes, sus legisladores, etcétera, devuelven ese favor a esos contribuyentes privados con contratos o con nombramientos o con legislación o con reglamentación favorable a sus intereses particulares. Si tú buscas eh, los eh, muchos de los casos, yo diría la mayoría de los casos de corrupción más notorios que han ocurrido en Puerto Rico en años recientes, todos tienen que ver con este fenómeno de la contribución de fondos privados. Sea porque para que te den un contrato en la alcaldía, primero te piden que contribuyas eh, o, o que haya un compromiso de contribución al partido más adelante, o porque tú desvíes fondos del municipio o de algún negocio para hacer contribuciones eh, al partido, o alguna algún elemento tiene de, en esa dirección. Por lo tanto, nosotros pensamos que, cual, que el objetivo debe ser, y mucha gente, no solo nosotros, el objetivo no debe ser eliminar los fondos públicos y dejar todo entonces el sistema en, en manos de los fondos privados, que sería agravar todos los males que tiene el sistema actual, sino que al contrario, debiéramos ir reduciendo el rol de los fondos privados y tener un sistema electoral que sea cada vez más basado exclusivamente en fondos públicos. Es decir, que los partidos inscritos eh, reciban una cantidad de fondos públicos la cantidad que determinemos, ahorita hablamos de cuál podría ser la cantidad en el caso de Puerto Rico, reciben una cantidad de fondos y con esos fondos tienen que realizar la campaña. No tiene que ser el mismo fondo. nosotros Yo entiendo y todo el mundo entiende que si, por ejemplo, un partido queda inscrito, ¿verdad? O un partido que recibió 45% de los votos, es lógico que reciba una cantidad de fondos mayor que un partido que se inscribió por petición, ¿verdad? Que recogió endoso. No, no pretendemos que sea igual. Eh, así que entonces, pero el punto es que sean fondos públicos y el partido utiliza para hacer eso esa, esa campaña. Nosotros creemos que se puede ir un poco más allá todavía y es que buena parte de esos fondos públicos que los partidos reciban para hacer su campaña sean en especie. Con eso queremos decir que cobren la forma de que a cada partido se le da X cantidad de horas en televisión, X cantidad de horas en radio... X cantidad de espacio en los periódicos, X cantidad de, de, de materiales para hacer carteles o billboards o lo que, la, el tipo de propaganda, y se puede establecer hasta una equivalencia, ¿verdad? Porque cada partido coja la mezcla que quiera, ¿verdad? Tantas horas de televisión son equivalentes a tantas horas de radio, tantas horas de radio son equivalentes a tantos espacios de los periódicos. Todo eso se establece y usted escoge, bueno, pues mira, yo quiero... 600 horas de televisión, 25 de radio, y usted escoge el menú que usted quiera, de cómo usted quiere. Entonces, así tú te garantizas, ¿qué cosa? Mayor igualdad en, en, en la posibilidad de que la gente conozca las posiciones de los diferentes partidos. Eh, un debate que se propicia que sea más serio, ¿verdad? Porque está ese material es para que tú hagas la propaganda de tus propuestas y de tu... Eh, y de tus ideas. Eliminas el elemento de la corrupción, de la gente que está aportando fondos privados a los partidos y que después van a recibir eh, un favor de vuelta. O sea que desde, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista del debate, desde el punto de vista de atacar la corrupción, desde el punto de vista de una mayor igualdad entre las diferentes propuestas y que la gente tenga acceso a la información, esa, esa debiera ser la dirección, ¿verdad? La dirección de fondos eh, públicos. Así que entonces, si tú examinas el sistema que existe en Puerto Rico hoy en día, como te dije, un sistema mixto, donde los fondos privados tienen un rol muy importante. El sistema que hay en la actualidad en Puerto Rico básicamente tiene dos eh, maneras de financiamiento de los partidos, tienen dos opciones. Una es lo que se llama el sistema de pareo, que es que un partido puede, este es el sistema que utilizan o la opción que utilizan el Partido Popular y el Partido Neoprogresista, 
un partido puede obtener hasta 5 millones de dólares en fondos privados y entonces el, reciben un pareo de uno por uno otros 5 millones de dólares en fondos públicos para un total de 10 millones de dólares, ¿verdad? La campaña que hicieron el PPD y el PNP las pasadas, do, las pasadas elecciones costó cada, a cada uno de ellos 10 millones de dólares, 5 que recogieron privadamente y 5 en fondos públicos. Esa es una opción. La otra opción es lo que se llama el fondo voluntario, que es un fondo que el partido se acoge y recibe un millón de dólares, es decir, un quinto de lo que reciben los otros, mm. eh, y no hay pareo, ¿verdad? Simplemente es un millón de dólares y se acabó. Eso es lo que usted tiene para hacer la campaña. Que a eso se acogió el Partido del Pueblo mm. Trabajador, por ejemplo, ¿verdad? Tuvimos un millón de dólares para hacer nuestra, nuestra campaña. Esas son las dos opciones que hay. Como tú puedes ver, este es un sistema que es mixto porque puede haber, hay fondos públicos y hay fondos privados. Eh, como resultado de la presencia de esos 5 millones de fondos privados, que se parean con 5 millones de públicos, evidentemente hay una gran desigualdad, ¿verdad? Porque el PNP y el PPD gastan 10 millones de dólares, un partido como el PPT gasta un décimo de eso en la campaña, estoy hablando de la campaña a la gobernación. Eh, pero por lo menos existe ese fondo, como dije, el fondo voluntario de un millón de dólares. No hay duda de que este sistema que tenemos aquí en Puerto Rico necesita reformarse, ¿verdad? Nosotros creemos que hay que cambiarlo, tiene muchos problemas. La pregunta es si la reforma que se está proponiendo ahora va en la dirección correcta o va en la dirección opuesta a donde debiera ir, ¿verdad? O sea, este, porque ya establecimos el principio, por lo menos para mí, de que la dirección debe ser reducir los fondos eh, privados, aumentar la presencia de fondos públicos que se pueden rebajar, se puede ahorrar a lo que ahora se está gastando, para garantizar una mayor igualdad, para cortarle una patita a la corrupción. Y hay que preguntarse entonces si esto que se está proponiendo mejora o empeora lo que existe. Yo creo que lo empeora, pero me parece que damos una pausa, así que es buen momento para decirlo ahorita. Hasta la pausa la cantó Rafael, así que venimos ahora. <risa> Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias. Datos. Predicciones. Entrevistas. Y más en El Añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de democracia, eh, reforma electoral y lucha política con Rafael Bernabe, portavoz del Partido del Pueblo Trabajador. Miguel, ¿algún comentario sobre lo que hemos sí, estado hablando? Tengo una primera pregunta, igual la contestación es muy sencilla. Eh, eh, entiendo y concurro con la dirección correcta que articula eh, Bernabe, eh, de una democracia más porosa, eh, de un control de, de la intromisión de intereses privados, eh, pues, del financiamiento de campañas y demás. Ahora, la dirección en los Estados Unidos, obviamente con la decisión del Supremo Federal Cierto. que equipara los derechos de una corporación prácticamente al derecho de libertad de expresión de una persona, eh, abolió eh, el concepto de límites de campaña, al menos en eh, niveles fundamentales. Mm. ¿Eso cómo afecta al panorama en Puerto Rico? Eh, ¿O nuestra jurisdicción tiene entero derecho a regular y tener su propio sistema de, su propia democracia, vamos a decirlo así, y sistema de participación política? Bueno, el, la decisión a que tú te refieres, la más importante, es la que se llama Citizens United. Y esa, Seguro. para que las personas que quizás no están familiarizados, es una, es una decisión que tiene dos aspectos. Los dos son problemáticos. Uno es que eh, se radica por una serie de corporaciones. Eh, exigiendo el derecho a hacer algo que voy a explicar ahora eh, con, eh, en términos de como si fueran personas es decir, las corporaciones están planteando que tienen un derecho a la libre expresión como si fuesen un ser humano eh, y eso ya es un problema ¿verdad? porque una corporación no es un ser humano 
Y la Constitución habla de los derechos de las personas, ¿verdad? Y las personas tienen derechos, y las personas tienen libertad de expresión, y las personas tienen libertad de hacer una serie de cosas, y una corporación es otra cosa. Y de hecho, tú en aras de reconocerle supuestos derechos a las corporaciones, puedes acabar destruyendo los derechos de las personas, ¿verdad? Es lo más irónico de, de todo esto. Uh -huh. eh, lo que la ley permite, eh, y no es bueno, es que las... Eh, y no tiene que ver exactamente con el tema de las donaciones a los partidos, sino lo, lo que la ley, le, lo que esta decisión permite es que las corporaciones puedan colocar anuncios favorables a un partido o a un candidato ilimitadamente, ¿verdad? Vamos a suponer, vamos a suponer que la empresa Exxon Petrolera decide que le gusta a tal candidato. Uh -huh. Pues ellos tienen derecho, según esta decisión, a poner anuncios en televisión diciendo, vota por esta persona, vota por esta persona, no gusta esta persona, esta persona es lo mejor que hay, etc. Eh, y igual que cualquier ciudadano puede expresarse, yo creo que puede, se debe votar por este individuo. Entonces, ahí hay, ahí hay un problema. Eso nosotros, en la estructura jurídica actual de Puerto Rico, no podemos eh, cambiarlo, ¿verdad? Eh, pero sí... Y yendo a lo que terminé ahorita, uno puede tratar lo más posible de contrarrestarlo, ¿verdad? En la medida que sabemos que debido a esa decisión los intereses privados pueden tener una presencia tremenda en las elecciones, nuestro sistema electoral debiera por otros mecanismos tratar de compensar eso y garantizar que grupos que no necesariamente van a tener el apoyo de... De, de grandes intereses tengan sin embargo acceso a procesos o a fondos eh, a fondos electorales así que entonces de nuevo volvemos a la misma pregunta dado el panorama eh, eh, que existe de esta decisión de Citizens United y dado el objetivo que tenemos de reducir la importancia de los fondos o que debiéramos tener de reducir la importancia de los fondos privados y aumentar la presencia de los fondos públicos para garantizar repito, eh, un proceso electoral más limpio y que también puede ser más barato, porque la gente se preocupa, bueno, pero fondos públicos nos va a salir muy caro, puede salir mucho más barato que lo que existe ahora, ahorita te explico cómo. Eh, visto, visto desde ese punto de vista, que uno tiene que preguntarse si la reforma que se está proponiendo ahora en Puerto Rico a lo que existe, ayuda a mejorar lo que hay o al contrario lo empeora. Y a nosotros nos parece que lo empeora. Y por eso es que nosotros hemos estado... Eh, prácticamente solos, tengo que decirlo, porque este aspecto de la legislación, del financiamiento de campaña, el único partido inscrito o en proceso de inscribirse que se ha opuesto ha sido el PPT. Porque, por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista eh, se opone a muchos aspectos de esa reforma. Creo que, de hecho, le votaron en contra, ¿verdad? Aunque sus votos no, no son suficientes para derrotarla. Le votan en contra. Pero ese aspecto del financiamiento de las campañas, ellos están de acuerdo, ¿verdad? En eso está de acuerdo todo el mundo, menos nosotros. Eh, y hemos señalado ¿verdad? la razón por la cual nos parece que es equivocado. ¿Por qué razón? Lo que está propuesto mantiene intacto, no cambia para nada, el primer mecanismo que te dije. Los partidos grandes siguen en la, en la posibilidad de obtener 5 millones de dólares privados y de obtener entonces en pareo 5 millones públicos. Por ahí todo se queda igual, con la presencia de los fondos privados, con su efecto nocivo a mi modo de ver, y no hay ningún ahorro por ningún sitio. Aquí se está hablando de ahorrar y ahí no hay ningún ahorro. En las próximas elecciones, con esta legislación, el PNP y el PPD, los dos van a buscar 5 millones privados, van a recibir 5 millones públicos, no cambia nada. Lo que cambia es, ¿dónde van a buscar el ahorro? Van a buscar el ahorro en otro sitio, no allí. El ahorro lo van a buscar en términos de que ahora, como te dije, había un fondo que es de un millón de dólares al que también se pueden acoger los partidos inscritos. Pero ahora, ese millón de dólares, tú dirías, si quieren ahorrar, pues entonces quizás rebajarían ese fondo, que ya sería injusto si no le rebajan a los otros, pero vale, rebajarían ese fondo. Un millón de dólares es demasiado, pues vamos a bajárselo a 750 mil, o vamos a bajárselo a 800 mil. Lo bajaron una cantidad y se ahorraron un dinero, que sería injusto porque estarían ahorrando con los chiquitos y uh -huh. con los que menos tienen en vez de con los que más tienen, pero se entendería que están buscando un ahorro, pero no hacen eso ni siquiera. Lo que ellos hacen ahora es que ellos plantean para que un partido tenga acceso al fondo de campaña, tiene que primero someter una cantidad de fondos privados. En términos prácticos, eh, si nosotros queremos tener eh, una, el, el fondo público de un millón de dólares que tuvimos la vez pasada, eh, ahora tendríamos que recoger 250 mil dólares privados. Nosotros el PPT recoge 250 mil dólares, los presenta allí y entonces tiene acceso al fondo electoral. O sea que ahora 
recoger los fondos privados se convierte en el regulador, ¿verdad? Se convierte en, no, no, es que, no es que simplemente rebajaron los públicos, es que ahora tú no vas a tener ni acceso a los públicos a menos que primero vayas a buscar fondos privados. Y como, entonces, es más irónico todavía, supón que el PPT consigue los 250 mil dólares y el PIB consigue los 250 mil dólares. Eso quiere decir que cada uno de los dos va a tener derecho a un millón de dólares. Exactamente lo mismo que en el 2012. ¿Cuál es el ahorro? No hay ningún ahorro. Ningún ah. ahorro. Cero. Se queda todo igual. No hay ningún ahorro. Como único hay un ahorro es si el... Que si no el consigue exacto. Que si no el consigue PPT no consigue 250 mil, si el PPT nada más consigue 100 mil dólares, pues entonces hay un ahorro. Estás apostando un, que no lo vamos a conseguir. Un ahorro. Estás apostando a que no lo vamos a conseguir. Ahí es que va a venir el ahorro. Y un ahorro a costa de que sea más desigual. Porque la vez pasada ellos tenían 10 millones y nosotros un millón. La ventaja era de 10 a 1. Bien. Ahora, si nosotros nada más conseguimos 500 mil pesos, la ventaja de ellos es de 20 a 1. Y si nada más conseguimos 100 mil pesos, es más todavía. O sea que... Bernabé, ¿y cuál es la lógica o justificación que da el Partido Independentista para, para unirse o aliarse a esta legislación? Bueno, ahora vamos, ahora vamos a eso. Pero si me permites, antes de llegar a ese punto, que es bien importante, déjame añadir otro... Otro, otra objeción que hacemos a esta legislación. ¿Me permite hacer eso antes de entrar en lo del PIB? Vale. Bueno, sí. Este, eh, porque a nosotros nos parece que esto es terrible porque uno de los argumentos que se traen, ¿verdad? No necesariamente el PIB, pero ha traído Ángel Rosa en la comisión, este, diferentes legisladores, es la idea esta de que los partidos que están inscritos eh, tienen que demostrar que tienen gente, que no le podemos dar dinero a, a cualquier ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo con el principio de que los partidos tienen que demostrar que tienen gente. Tú no puedes darle un millón de dólares al primero que aparece por la puerta. Estamos totalmente de acuerdo. Pero a nosotros nos parece que en un sistema político los ciudadanos tienen dos maneras de indicar que quieren que un partido tenga los privilegios o los derechos que conlleva estar inscrito. ¿verdad? La gente puede votar por un partido. Si tú votas por un partido y ese partido queda inscrito, tú estás diciendo, ese partido debe tener los recursos que conlleva la inscripción. Y ese partido puede decir, yo demostré que tengo gente, yo cogí más de 3% de los votos, yo quedé inscrito. Con esta legislación un partido queda inscrito. No es que se inscriba, queda inscrito. O sea, si, vamos a suponer que el PIB, para coger el PIB, en las próximas elecciones saca 4% y queda inscrito. Según esta ley y según la lógica de estos legisladores, ahora el PIB tiene que demostrar que existe y que tiene gente. Y eso lo demuestra produciendo 250 mil dólares. O sea, ya los votos no demuestran que tú tienes gente. Ah, tú conseguiste los votos, saliste inscrito, hmm. pero ahora tienes que demostrar que existes de verdad. Y como existes de verdad es... Con, chavo. con los chavos. O sea, ahora los chavos son más importantes que los votos. Hmm. Y lo mismo con los endosos. El PPT está en proceso de inscribirse. Es una lógica neoliberal. Esto, de, es convertir de, la democracia de, en un, un mercado. mercado. Tú, tienes, tú tienes unos derechos y tienes que comprarlos. Si no los compras, no tienes el derecho. Esa es la lógica. Es la lógica. Es llevar el mercado a la, a, a, al proceso electoral. En el caso del PPT, nos estamos inscribiendo. Hemos recogido 65 mil endosos. Según la lógica de Ángel Rosa, en lo que le está diciendo eso son 65 mil bobos que le dieron el endoso al PPT. Eso no cuenta, eso no quiere decir nada, eso no quiere decir que tenga gente. Eso quiere decir que cogieron de bobo a 65 mil por ahí. Él menosprecia todo ese proceso, menosprecia a esa gente que nos dio el endoso y dice, para que el PPT demuestre que tiene gente, tiene que sacar de algún sitio 250 mil pesos. O sea, esa es la lógica que se está utilizando en este proceso y es realmente escandalosa. Y, y a mí me, lo que más me, me, me deprime en cierta medida es que esto mismo que yo te estoy explicando aquí, y que yo creo que cualquier persona lo entiende, que el proceso electoral debe ser endosos y votos, y tú votas o endosas un partido, y que un partido tenga derecho no debe depender de que tiene dinero, sino de que tiene los votos. Eso se lo expliqué yo a Batia en las, en las eh, la vistas públicas del Capitolio. Se lo expliqué a Ángel Rosa, así como te lo estoy explicando a ti. Y te lo digo sinceramente, yo creo que no lo entendieron. No lo entendieron. No es que estaban desacuerdo. O sea, no es que, no es que me, me, me argumentaban, es que ni entendían por qué era tan escandaloso pedirle a un partido que sacó los votos y que salió este inscrito, además una cantidad de dinero. Eh, entonces, yo creo que, como tú dices, son unas mentes ya tan neoliberales, unas mentes que ya todo lo piensan en términos de dólares y centavos, que tú existes en la medida de que tienes dinero, y si no tienes dinero, no existe. 
que, que, que ni entienden el argumento. Este, es, es una situación verdaderamente Ahora, terrible. Ver, no Ahora, será lo contrario. No, no será que sí entienden que ah, puede el ser. PPT y los partidos de minoría <risa> ah, no. aglutinan un voto progresista que va a representar una gran diferencia electoral. Claro que sí. El Partido Popular no gana las elecciones si no tiene ese voto progresista, melón, inconforme, izquierdoso, que ya no estaba votando por el Partido Independentista, que ha estado dando su voto al Partido Popular y ustedes de alguna manera se han convertido en una esponja no. eh, y en una alternativa para atraer ese sí. voto. Eh, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hay cálculo aquí. No, no, claro, claro. O sea, eh, no, no son explicaciones excluyentes. Yo creo que no lo entienden, lo que yo acabo uh -huh. de decir. Pero no quita, no quita que hagan ese cálculo. Y el cálculo es muy sencillo. El cálculo es que en las pasadas elecciones entró en el proceso electoral el Partido del Pueblo Trabajador que ellos saben y la preocupa y digo que es la preocupación de ellos es el Partido del Pueblo Trabajador porque el Partido de Puerto Rico, de Puerto Rico no se está inscribiendo, no se va a inscribir no va a participar en este proceso el MUS, compañeros que yo respeto muchísimo, decidieron no inscribirse, tampoco van a participar en ese proceso el único partido, el único partido que tiene posibilidad y que va a estar inscrito en estas elecciones, que no sean los tres tradicionales, es el PPT. Y como tú dices, a, sobre todo los dos partidos grandes, tengo que decir, no, no les gustó nuestra presencia en el proceso electoral, no les gustó tener que debatir con nosotros, no les gustó que nuestros candidatos se proyectaran, no les gustó que estuviésemos en los debates, no les gustó que tuviésemos un millón de dólares para llevar ideas nuevas a este país, que nosotros queremos ese millón de dólares no para dar paseo ni para hacernos ricos, es para, para poder llevar las ideas a algún sitio que en esta sociedad cuesta eh, llevar las ideas, ¿verdad? Las ideas no flotan por el aire. Y no les gustó eso, y han hecho todo lo posible porque no nos inscribamos y ahora que estamos a punto de quedar inscritos, van a hacer y ya están haciendo lo posible para que cuando quedemos inscritos tengamos los menos recursos posibles para poder eh, funcionar. Esa es, eh, algunos amigos me decían de relajo, ¿verdad? Ahí, esta ley le deberían cambiar el nombre, que la ley se llama Ley para, para, para Enmendar la Ley Electoral de Puerto Rico. Esta ley la deberían cambiar a Ley para Fastidiar al Partido del Pueblo Trabajador y para otros fines. Y ahí Porque me quien, es, quien, es, quien se ve afectado de esta medida es el PPT. Y a mí me interesa entonces que volvamos a la pregunta de Miguel, sí, del, claro. del Partido Independentista puertorriqueño, porque todos aquellos que de alguna manera nos ubicamos a la izquierda del centro, eh, nos, de, nos interesa, eh, obviamente, lo, los partidos emergentes porque han sido mayoritariamente a la izquierda del centro, por un lado y por otro, porque también nos interesa cómo el Partido Independentista puertorriqueño eh, se posiciona frente a esto. Eh, porque ha sido el partido tradicional que de alguna manera recoge una preocupaciones, aunque sabemos muy bien que hay que ser muy cuidadoso con no identificar a la izquierda con un independentismo. Eh, ahora bien, eh, reconociendo eso, preocupa mucho cómo el PIB, en este caso, apoyó esta reforma y nos parece, o por lo menos a mí me parece, que también hay un, un miedo muy grande con el PPT, porque precisamente el PPT está recogiendo eh, mucha fuerza en sectores que históricamente, como bien dijo Miguel, no solamente luego le han dado el voto al, a los populares, pero también de alguna forma se han, se han sentido identificados con el Partido Independentista puertorriqueño. Y preocupa varias expresiones de la representante María de Lourdes no es Guma, Santiago, Santiago, Santiago. Santiago eh, en varias cosas. Una de ellas hablando de cómo ellos realmente no apoyan esta reforma, pero tienen que apoyarla, dada la realidad que estamos viviendo, que si fuera por ellos, pues todo fuera eh, público eh, en términos de los fondos. Pero, y, y por otro lado, eh, hizo unas expresiones que nos parecen pues fuertes, porque de alguna forma sí dice que los partidos emergentes se, eh, pues de alguna forma fueron beneficiados por la por los cambios en las leyes que hizo el Partido Nuevo Progresista y uno de los análisis que se hace es que precisamente el Partido Nuevo Progresista hizo esos cambios para que el, el Partido Popular perdiera las elecciones eh, y, cre y creara divisiones en, en esa, por llamarle así, izquierda amplia o, o lo, como queramos llamarle. Eh, ¿Cómo tú respondes a todas estas posturas del PIB que me parece han sido bastante eh, importantes para un una discusión en lo que es las izquierdas en Puerto Rico. Sí, bueno, esta pregunta tiene varios ángulos y yo quiero contestarla con, con cuidado y, 
y porque no quiero que se me malentienda. Y como tú dices, porque aquí estamos en un debate entre grupos y partidos y tendencias que yo creo que coincidimos en muchas cosas y que a mí, si tú notas eh, toda la trayectoria del PPT desde el 2010, nosotros nunca, nunca hemos buscado ni desarrollado una polémica con posiciones del Partido Independentista puertorriqueño por una sencilla razón, nosotros coincidimos con el PIB en muchas cosas, en contra de la privatización, en contra del gasoducto, contra la privatización del aeropuerto. Te puedo mencionar infinidad de cosas, es decir, que los vemos como una organización que es cercana eh, en muchas posiciones a la nuestra, que creemos que tenemos enemigos en común, que son los que han gobernado a Puerto Rico por muchos años. El PIB no es quien ha gobernado a Puerto Rico y ha traído el desastre que hay en este país. El problema de Puerto Rico no es el PIB. Este, y nosotros nos interesa bregar con los problemas, no, no con los que no son eh, uh -huh. eh, el problema. Pero de la misma forma que te planteo eso, tengo que señalar ¿verdad? Con, con, con claridad que nos parece que la posición que han adoptado en este momento y con esta reforma electoral nos parece equivocada. Eh, nos parece equivocada para empezar, por, eh, yo me leí con bastante cuidado anoche la intervención que hizo María del Luz de Santiago en, la, en el debate legislativo, eh, y yo creo que si uno la lee con cuidado ve que hay una contradicción en el planteamiento que ellos hacen. Por un lado, ellos plantean, y me alegra, que ellos favorecen, igual que el PPT, un sistema electoral en que no haya fondos privados, en que haya fondos públicos. Y ese es el objetivo hacia el cual nos debemos mover. Y yo supongo, aunque ya no lo dice allí, pero lo supongo, que ellos se oponen a la presencia de los fondos privados por la misma razón que nosotros, porque fomentan desigualdad, porque fomentan corrupción, porque favorecen a los sectores más ricos y por lo tanto debemos alejarnos de la presencia de los fondos privados y acercarnos a un sistema que sea más dependiente de los fondos públicos. Pero entonces no tiene sentido tú decir, yo quiero moverme hacia un sistema en que los fondos privados no existan y votar a favor de una legislación que convierte a los fondos privados, que aumenta la importancia de los fondos privados en el proceso. Eh, yo entiendo que, como dice ella, tú no puedes pedir el ideal. Yo sé que puede que haya una legislación que no sea ideal. Y uno puede votar a favor de una, elección, de una legislación que no sea ideal siempre y cuando esa legislación vaya en la dirección correcta. Tú quieres dar 10 pasos y esa legislación da un paso, bueno, pero va en la dirección correcta, así que está bien, se puede apoyar. Pero una legislación que va en la dirección opuesta, que aumenta la importancia de los fondos privados, que condiciona los fondos públicos a los privados, es un paso atrás con respecto a eso. Entonces yo no veo manera en que una persona que plantee, yo quiero que se reduzcan los fondos privados, entonces diga, apoyo esta legislación. La justificación que, según yo entiendo, se ha querido plantear es que el país exige algún tipo de ahorro o algún tipo de reducción de los fondos. El problema, como expliqué ahorita, es que esta legislación no trae un, un ahorro. Si el PIB o el PPT o quien sea consigue los 250 mil dólares que la ley exige, si es que se convierte en ley, ojalá que no, ese partido va a tener eh, derecho a un fondo de un millón de dólares, que es lo mismo que tuvo acceso en el 2012. No hay ningún ahorro, ¿verdad? No hay ningún ahorro eh, como resultado de esa, eh, de, esa, de esa medida. O sea que nos aleja de lo que queremos y no trae eh, ningún ahorro. Yo me parece que, eh, sinceramente, no entiendo la lógica ¿verdad? De, esa, de esa posición. Si la ley dijera, si la ley dijera, vamos a reducir el fondo de un millón a 750 mil, pues ahí yo entendería que se planteara, no es que esté de acuerdo, pero yo entendería que se planteara, bueno, el país pide un ahorro, esto trae un ahorro de 250 mil dólares, así que lo vamos a apoyar a, a pesar de que no nos parece que sea lo ideal, pero por lo menos corresponde al deseo del país de un ahorro. Pero no hay ahorro y nos aleja del principio que estamos impulsando. En cuanto a lo último que tú me señalaste, nosotros eso lo hemos discutido y lo hemos señalado muchas veces. El PPT, efectivamente, y otros partidos se beneficiaron de que en Puerto Rico eh, la cantidad de endosos que hay que recoger para inscribir un partido se redujo. De, de 5% de los votos emitidos a gobernador a 3%. En la práctica eso quiso decir que se bajó de 90 y tantos mil eh, a 50 y tantos mil, cerca de 60 mil. Eh, se redujo esa cantidad. Y nosotros nos beneficiamos de eso. La pregunta no es si el PPT se benefició de eso. Eh, la pregunta es si eso es bueno. 
la pregunta es si eso es democrático, si la, si la democracia sí. se beneficia con eso, ¿verdad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Con la nueva disposición, como existe ahora, es más fácil. No es fácil, es más fácil. Porque el que piense que es fácil buscar 65 mil endosos, que se ponga a buscarlo. Allí en la Comisión Estatal de Elecciones hay siete, ocho partidos que están escritos de nombre, inscritos allí de nombre, eh, autorizados para recoger endosos. Ninguno ha pasado de 12 mil endosos. El que más ha recogido ha sido 12 mil endosos. Porque de recoger 65 mil endosos se dice fácil. Se dice fácil, pero créeme que no es fácil. Eh, y nosotros nos parece que es positivo que ahora sea más fácil, no es que sea fácil, pero que sea más fácil para un grupo de ciudadanos en Puerto Rico que digan, estoy cansado ya de los, de los partidos de siempre, me parece que hay que crear nuevas alternativas, que ahora se le haga menos difícil inscribir una nueva alternativa. Nosotros creemos que eso fue positivo, positivo. Si se quiere reevaluar que 3% es demasiado poco y se pueden colar... Eh, grupos que realmente no existen, etcétera, bueno, pues podemos discutir si se sube o se baja o qué se hace, ¿verdad? Lo que a mí me molesta y lo que me parece terrible es que se deje el 3% eh, como requisito y entonces se utilice la lógica que te dije, vamos a dejar el 3%, pero como piensan ellos, como aquí se puede colar cualquier cosa, pues entonces vamos a pedirle que, que tengan 250 mil pesos, ¿verdad? Este, y eso a mí me parece que es me, empezar a mezclar, como te dije, el proceso electoral con una cuestión monetaria, con una cuestión de dinero que no deben estar eh, eh, conectadas. Y nosotros nos parece que esta, eh, bueno, volviendo al punto que estaba diciendo, la posición de los compañeros del PIB me parece que es equivocada. Yo espero que eh, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, la discusión, este, que ellos rectifiquen en algún momento, pero nos parece que ha sido eh, un partido que siempre me parece a mí, este, históricamente, ha defendido eh, la democracia, ha defendido una ampliación de la democracia, defiende el principio de que sean fondos públicos y no privados, entonces vota a favor de una legislación que, que es lo contrario. Entonces, no sé, a mí a veces me pasa por la mente que también les conviene que no hayan eh, grupos como el PPT porque pudieran perder votos, pero eso lo digo yo. Este, bueno, la posición, no sé. yo, yo, no, yo no quiero ¿verdad? aventurarme a lo que ellos piensen. Yo te, yo te quiero decir que el PPT, el PPT piensa que nosotros queremos inscribirnos eh, y, y no queremos cerrar la puerta que otros se inscriban. Por la supuesto. gente, no quiere decir que estemos de acuerdo, pero el mecanismo para tú combatir un partido no debe ser cerrarle el, el camino institucionalmente. Si usted cree que el PPT no debe inscribirse, como yo le dije a Batia en la legislatura, ¿Usted cree que el PPT no quiere inscribirse? ¿Usted cree que el PPT son un montón de charlatanes? ¿Usted cree que el PPT no existe? Usted, con, con la presencia que usted tiene en este país, organiza una campaña y usted declara públicamente, yo convoco a todos los populares y yo convoco al pueblo de Puerto Rico a que a esos charlatanes del PPT que andan por ahí buscando dinero no, no le den el endoso porque son unos buscones, porque se quieren robar los chavos. Haga la campaña que usted quiera. La en, lucha política. Y nosotros... Haremos nuestra campaña diciendo lo que dice Batia no es cierto. Nosotros debemos estar inscritos. Y el elector decidirá si nos da el endoso o no nos da el endoso. Pero él no hace eso. Él lo que hace es, no, déjalo que se inscriban, porque para darle chavo primero van a tener que sacar 250 mil pesos ahora. Y ahí, y ahí es que van a demostrar si existen o no existen. Y esa esa lucha política que haríamos ir, porque sé que se están, no quiero decir reagrupando, pero sí sé que tuvieron una asamblea en Ponce. Sí, muy no, buena. Nos gustaría saber cómo el PPT, además de esta lucha para eh, la reinscripción y participar en, de una manera mucho más justa en las elecciones, está haciendo eh, diferentes asambleas y cómo está en la calle. Así claro. que vamos eh, a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Rafael Bernabe. Rafael, estábamos hablando de muchas cosas, pero un poco queremos saber cómo se están... ¿Cómo tuvieron una, una asamblea en Ponce? 
eh, desde una perspectiva de lejos, uno dice, el PPT se está reagrupando, pero no, el PPT siempre ha estado por ahí haciendo cosas. ¿Cómo está en estos momentos? Sí, eh, nosotros estamos, como tú dices, en un proceso de reorganización. Eh, nosotros hemos, habíamos dedicado, y todavía en parte estamos en eso, eh, año y medio, un poco más, al proceso de, de recogido de endosos, que como te dije, un proceso terriblemente arduo, arduo cansón, que exige mucho tiempo, es mucho trabajo. Tiene un lado positivo, que tú entras en contacto con la gente, hablas con la gente, etcétera, cuando estás recogiendo el endoso, pero entonces eso conlleva eh, eh, copiar un montón de información, fotocopiar, certificar, llevar a la comisión, revisar, revisar todas las que nos rechazan. Entonces, es un proceso horrible que, que nos quita mucho tiempo de cualquier otra cosa y nos ha chupado muchísimo tiempo. En parte, de nuestros enemigos de los partidos grandes, eh, su objetivo es que nosotros estemos el más tiempo posible en eso y no haciendo política en la calle. Y en parte lo han logrado porque nos han tenido hasta hoy uh -huh. por vía del fraude que han estado cometiendo en contra de nosotros en ese proceso. Hace un tiempo hace un tiempo atrás, nosotros ya llegamos a la cifra cercana a 63 mil, por ahí 65 mil endosos, y decidimos hacer una especie de pausa relativa en ese proceso porque estamos en el tribunal haciendo unas alegaciones eh, dependiendo de lo que suceda en el tribunal, eh, haremos lo que sea pertinente, eh, dependiendo de lo que allí ocurra, pero eso nos ha dado un cierto respiro eh, en lo que el tribunal decide para nosotros empezar a hacer otro tipo de trabajo. Eh, como tú dices, hemos, la última vez que tú viniste aquí nos criticaste y tenía, yo te dije que tenías razón de que habíamos estado un poquito desaparecidos de los medios y demás, yo creo que hemos mejorado un poco los sí. últimos mes y medio hemos hecho una ofensiva grande para este, estar de nuevo en el debate público de manera más clara y me parece que lo hemos logrado. Eh, y también un proceso de organización. Nosotros, evidentemente, nuestro objetivo a mediano plazo o largo plazo es tener un comité del PPT en cada municipio de Puerto Rico, pero son 79, son 79 municipios, así que es un proceso largo, pero estamos creando comités y grupos en las regiones. Eh, hicimos un, se hizo una asamblea en Ponce el viernes pasado eh, magnífica, es una, no fue una asamblea del PPT nacional, fue una asamblea de, de, la, de Ponce, Ponce, del municipio de Ponce, que tenemos un comité allí muy, muy activo, eh, con un compañero que probablemente eh, es nuestro precandidato, ¿verdad? Todavía no se puede hablar de candidato y nada por el estilo, a, a la alcaldía de Ponce, que es un médico que se llama el, eh, Ramón Rodríguez, y él eh, hizo, empezó a esbozar algunas de las ideas. ¿verdad? De, que tiene para el municipio de Ponce, tiene un fuerte elemento de fomentar el cooperativismo en las comunidades de Ponce para que asuman diferentes eh, funciones que ahora funcionan. Eh, por ejemplo, en la actualidad el municipio subcontrata a empresas privadas mm. muchas actividades, recogido de basura, mantenimiento de ciertas infraestructuras, etcétera, que se creen cooperativas de, de las comunidades afectadas o implicadas eh, de jóvenes, etcétera, para que asuman es, uh -huh. ese, ese proceso. Bueno, no entro en mucho detalle. Lo más interesante es que en esa actividad en Ponce eh, fueron alrededor de 200 personas. ¿verdad? Yo vi el papel de registro de las firmas, habían como, habrían como 170 personas que firmaron y habrían más muchos por allí que no firmaron. Así que, siendo conservador, por lo menos 200 personas había en esa actividad en Ponce, la gran, de San Juan fuimos cinco o seis personas, así que to, prácticamente todo el mundo que había allí era del mismo Ponce. Eh, muchísima gente que se acercó y, y me decían, este era su, su planteamiento, ¿verdad? Yo hasta hace poco estaba en el Partido Popular, o yo hasta hace poco estaba en el Partido Nuevo Progresista, pero ya me cansé, me jalté, este, y estoy buscando nuevas opciones, y este, me interesa mucho el PPT, etcétera Y es precisamente, ¿verdad?, la gente que a nosotros más nos interesa acercarnos a los que ya desde hace mucho tiempo están activos en las luchas, que nos interesa, pero también gente que viene de otras tradiciones políticas que, que por lo general no están en grupos como el PPT. Eh, así que estamos muy en contentos con esa asamblea que se realizó y así mismo vamos, estamos realizando otras actividades. De hecho, aprovecho para anunciar, mañana en la Casa Ruth Hernández, eh, que está en el pueblo de Río Piedras, en la plaza, en la plaza frente a la catedral, frente sí. a la iglesia, en la esquina allí cerca del tren, eh, de recreo, que, de creo la que es la calle Giorgetti, esquina Giorgetti uh -huh. con Ponce de León, sí. cerca del tren urbano, allí hay una casa comunitaria que se llama Ruth Hernández, allí se va a hacer una presentación del libro mío que te trae. Sí. La última vez, eh, una discusión, un diálogo sobre ese libro que se llama Puerto Rico, Crisis y Alternativa. Estamos invitando a todas las personas que les interese dialogar sobre la crisis de Puerto Rico y las alternativas. Eh, eso es mañana, te repito, 
en la Casa Ruth Hernández a las 7 eh, de la noche en el pueblo de Río Piedra. Eh, también estamos eh, preparando otras actividades que vienen por ahí que ya te las vamos a anunciar este, eh, próximamente. Miguel. Sí, yo sí quería añadir algo. El planteamiento del uso de fondos públicos en Puerto Rico para campañas, si uno, y fuera de todo cinismo, si uno lo mira bien, realmente nuestro sistema hace que una gran parte de los ciudadanos se conviertan en grupos de interés, <ríe> porque pues eh, a través de, de, del acceso al partido tienen el trabajito para él, para el sobrinito, para el primito y demás, y es, es de conocimiento público cómo áreas como el Departamento de Educación se convierten realmente en una agencia de tráfico de influencias y de intereses pues para pa mover y acomodar al muchachito o a, o a ellos mismos dentro del gobierno. Y en ese sentido, pues, eh, es aún más serio lo que tú estás diciendo, Bernabe, porque ya de entrada nosotros tenemos un, un sistema donde el gobierno eh, genera unas plazas de trabajo que utiliza a su vez, pues, a manera de chantaje político. Eh, entonces tenemos un ciudadano que vota, eh, ya sea por cualquiera de los dos partidos mayoritarios, sencillamente eh, no por el bienestar del país como conjunto, sino por un, un fin estrictamente eh, individual. O sea, que es una forma de dividirnos a nosotros como, sí. como pueblo, como, como comunidad, eh, y que sea el interés específico mío, de la familia, de los míos, del nene, el sobrinito y demás, que es el que va a conseguir trabajo allá dentro del gobierno. Quiere decir que el que haya eh, eh, financiamiento de campañas en adición a ese control del pote público que tienen ambos partidos desde las alcaldías, desde el gobierno central, cuando ganan las, las elecciones... Pues caramba, o sea, el que, el que también se haga más difícil, que, que haya alternativas que, que, que introduzcan un cortocircuito a ese chantaje, digamos, eh, bipartidista, pues es, es crítico. O sea, aquí hay un problema mayor. Entonces, lo otro que quería mencionarte es cómo en, en Australia, que tiene muchísimos problemas también su sistema, pero eh, el, las campañas políticas aquí son de un mes eh, o, mm. o poco más de un mes. O sea, están limitadas por ley. El voto es obligatorio, eh, te multan si no vas a votar y eso puede sonar terrible, pero la ventaja que tiene es que el trabajo de los partidos no consiste en, en atraer a la gente a las urnas. La gente tiene que ir como quiera, por ley. Así que el, el discurso, el debate es sobre las ideas. Eh, claro. Nos gusten o no, pues. Eh, eh, y claro, hay una tradición, el parlamentarismo como sistema eh, a, eh, convierte la gestión política en, en una especie de cogobierno con la rama legislativa, que son los mm. ministros a su vez de las áreas departamentales y demás de gobierno. Y eso eh, alimenta un debate público constante de las ideas. Entonces, los medios de comunicación, hay una tradición de programas de debate eh, eh, de todo tipo, desde, los debate, desde la comedia a los debates, desde la conversación y demás, y la discusión. Entonces, pues, eh, uno ve una democracia de entrada mucho más viva en términos de, de la conversación pública. O sea, en Puerto Rico, pues, si uno va a la conversación pública de... de nos, nos alejamos de las ideas, de los principios ideológicos, de los principios de gobierno, y es una conversación eh, cada vez más tonta de chismes y demás. Ustedes, una de las cosas refrescantes como minoría que llegó al poder es que trajeron una bueno, nueva poder conversación. No al poder, pero... <risa> pero por lo bueno, menos a los medios. No al poder, pero al, sí, sí. al ruedo político. Sí, sí. Fue, eh, ustedes, eh, el, la, el debate subió de categoría. O sea, aquí hubo otro tipo de conversación. Eh, y fue una campaña muy bien orquestada, eh, pusieron en aprietos a muchos de los líderes políticos eh, y, y ya se dejaba ver desde los debates eh, la falta de trasfondo intelectual y administrativo de, de los candidatos de los partidos eh, dominantes. Viendo lo que pudieran ser los candidatos para esta próxima campaña, la presencia de ustedes es muy necesaria. Uh -huh. O sea, eh, uno, uno no quiere ver eh, eh, esta... esta estas figuras que se están discutiendo en la opinión pública que van a ser los, los líderes de los dos partidos dominantes, uno no quiere ver a esa gente sola, sin el nivel de escrutinio y, y combatividad que ustedes traían al debate. Y eso, pues, tengo que decirlo, sacármelo del sistema, es muy lamentable que, que se ponga en riesgo lo que ha sido bueno para la democracia. Vamos a hablar en términos generales. Bueno, mira, sí, y una de las cosas que es lamentable de este proyecto de reforma electoral es que eh, cambia cosas que no se debieran cambiar cambia para empeorar algunas cosas y no cambia o no, o no toca otras cosas que sí se debieran eh, discutir. Como tú dices, que algunas van más allá de una reforma electoral, algunas quizás requerirían una, una enmienda constitucional o varias enmiendas constitucionales, pero hay que discutirlas para aprobarlas en la legislatura y someterlas. Por ejemplo, eh, como tú dices, el sistema, eh, el sistema presidencial que es, es el que tenemos en Puerto Rico, porque es un sistema presidencial a que haya un gobernador, es, es muy malo para la, para la diversidad. El sistema parlamentario es mucho mejor. En el sistema parlamentario un partido gana 
determinada cantidad de escaños en el Parlamento y tiene que ¿verdad? crear un gobierno junto con alianza con otros partidos. Pero eso quiere decir que esos otros partidos, aunque sean minoritarios, tienen una importancia ¿verdad? y tienen una fuerza eh, significativa en la política del de país. Que el elector sabe que votar por un partido, aunque no gane, aunque no sea el que más votos saque, no quiere decir que se perdió su voto. Porque ese partido con 10% de los puestos en el Parlamento tiene una presencia, incluso puede cambiar las políticas del gobierno, ¿verdad? Con esa, Cierto. Con esa, con esa presencia. En Puerto Rico eso no, no sucede. Eh, el otro elemento que hemos planteado es, eh, como si tú miras el, toda la, eh, recientemente hubo elecciones en Uruguay, hubo elecciones en Brasil, hubo elecciones en Bolivia, hubo elecciones en muchos lugares, en todos ellos, en, en Chile, eh, en todos ellos existe el mecanismo de las dos rondas, que quiere decir que si un partido en la primera elección no saca 50% de los votos, entonces los dos que más votos sacaron tienen que ir okay. a una segunda ronda. ¿Qué permite eso? Porque eso es más democrático. Eso permite que tú en la primera ronda votes por el partido que tu conciencia te dice que debes votar. ¿verdad? Tú, tu conciencia te dice que debes votar por el partido del pueblo trabajador. Y tú votas por el PPT, aunque tú sabes que el PPT no va a ganar. Pero tú quieres dejar registrado que el PPT tiene tu voto. Y el PPT puede que saque 10% o 15%, ¿verdad? o lo que sea, o 8%, lo que sea que saque. Porque la gente puede votar su conciencia. En la segunda vuelta, que quizá pasan el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, porque ninguno sacó 50%, pero en la segunda vuelta tú votas por el menos malo, si tú quieres. Si quieres votar, votas por el Partido Popular porque te parece menos malo. O por el PNP, que te parece menos malo. Porque a veces a mí me parece... ¿sabes? Bueno, aquí siempre suponemos que el menos malo es el Partido Popular, pero aquí, en este caso, eh, difi ver. difícil, ¿verdad? Difícil, está difícil por lo menos. Este Y... este y tú puedes votar en la segunda ronda por el que tú consideres este eh, apropiado. Pero en el sistema que nosotros tenemos, no, eso no pasa. En el sistema que nosotros tenemos, tenemos una ronda. Y por lo tanto, cuando tú vas a votar, tú dices, contra, yo votaría por el PPT. El PPT tiene las mejores ideas, el PPT tiene las mejores propuestas, pero hay que sacar a Fortuño, así que déjame votar por García Padilla. Entonces, votas en contra de tu conciencia y el apoyo del PPT no se registra, desaparece. Es como si no existiera a nivel... Eh, a nivel electoral. O sea que es un sistema electoral que realmente favorece que hayan dos partidos nada más, hace bien difícil el trabajo de los partidos nuevos y no registra adecuadamente la opinión pública. ¿verdad? Puede que los partidos, eh, hablando ahorita del PIB, ¿verdad? que estaba haciendo una crítica fuerte, yo estoy seguro que el PIB tendría más votos si la gente cuando va a votar no tuviese que escoger. ¿verdad? Hay mucha gente, muchos Entonces, independentistas, yo voy a votar por el PIB, yo sé que el PIB no va a ganar. En la, segunda, en la segunda ronda, si quiero detener a los anexionistas, pues voto por los populares, ¿verdad? Pero en Puerto Rico tú no puedes hacer eso. En Puerto Rico tú puede que seas independentista y diga, caramba, para que no ganen los estadistas, pues déjame votar por los populares y el voto de la independencia no aparece. Eh, así que entonces, eh, y, y de nuevo, estas son cosas que no son inventos del PPT, existen en muchos lugares. Lo mismo con los fondos... Eh, los fondos públicos. En Suecia, por ejemplo, yo invito a la gente a que busque por ahí en internet información, en Suecia el proceso electoral se acerca bastante a lo que nosotros proponemos. No hay fondos privados, muy pocos, son casi estrictamente fondos públicos y los fondos públicos muchos de ellos son en términos de que usted tiene tanta cantidad de espacio en la televisión y en la radio y otros este, instrumentos para poder eh, llevar sus ideas. Así que no se trata de inventar la rueda. Hay muchas de estas cosas que existen en muchos lugares. De lo que se trata es de profundizar la democracia y de la manera que se está bregando definitivamente lo que hace es profundizar la corrupción. Y no lo dijimos, uno de los elefantes blancos que están ahí también es narcotráfico que se cuela por todo esto a través de esos fondos privados. Pensando en México y lo que está pasando, la también uno tiene que ver cómo lo que está pasando aquí puede ir acercándose a, a, a esos panoramas y no queremos eso. Y también el PPT ha tomado posturas a favor de legalizaciones como de la marihuana Absolute. que estuvieron en estos días muy presentes sí, y muy activos de, este de Jeremy. Así que es importante reconocer eso y cómo hay que ir profundizando la democracia y no la corrupción a través de procesos en que en este caso el PPT ha estado muy activo. Muchas gracias por estar con nosotros, no, gracias Rafael. Gracias, Miguel. Un abrazo allá a Sydney, Australia, que ya es jueves. Allá, miércoles acá. Ya es jueves. Eso es así. Así que seguiremos, seguiremos en estos procesos de análisis crítico y políticos en Puerto Crítico. Hasta la semana que viene. Somos Bonita Radio. Síguenos en YouTube.tv, en Bonita Radio, en Bonita Radio.net. 
facebook.com de Donal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.